good morning students uh, how are you i hope all you are well and fine so today we are going to discuss about chapter number 9 the title of the chapter is holy okay this is the title of the chapter so this is this chapter or this lesson is written by ak awas and this is for 10th class as per cbse board second book footprints without the foot so let's discuss about this chapter so this video lecture will be mix up in hindi and english okay so previous to be had a separate hindi separate english but today this is last chapter for this year so actually there is 10 chapter also but uh, cbc for this year that is reduced okay so let's begin so holy is uh, the story of a name a girl whose they to one whose name was suleka bholi ek aisa story hai jo ek ladki ka naam hai suleka aur main ye batana chahta hu ki ye aa jo matlab lesson hai ye 10th class ke liye hai jo cbc board mein aa padte hain aur aapke second book ka hai to ye ladki hai ye ek young ladki hai so she was neglected by everybody from his family and uh, from his neighbor but uh, education transformed her life why education transformed her life and uh, finally uh, she got courage and uh, he started to you know he started to uh, 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 fight with confidence about her rights so let us know the summary of this chapter so in this chapter there is a main character is holy is chapter mein hum holy ko ek main character ke roop mein dekhte hain to pehle jo introduction bataya tha holy sabke dwara nakari gayi aur kisi ne usko nahi samjha uske na uske parivar wale zyada usko samajh paye na uske gaon wale usko zyada samajh paye लेकिन जैसे वो पढ़ी लिखी होती है और पढ़ी लिखे होने के बाद उस पढ़ाई का जो अनुप्रेरणा उसके जीवन में आया उसी के चलते उसने क्या किया एक मतलब तो क्या कह सकते हैं हम उसने बड़ी हिम्मत के साथ एक लड़ाई लड़ी अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए तो आओ फिर हम समय को देखते हैं भोली जो है लड़की का नाम है दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल एक्चुअली उस ऑरिजिनल नेम वॉज सुलेखा उसका ओरिजिनल नाम जो है सुलेखा था तो जब वो पैदा हुई और लगभग दस महीने का उम्र था सो वेन यू आर बोर्न इट वॉज ऑलमोस्ट टेन मंथ्स ऑफ एज वॉज कल डाउन फ्रॉम द कोर्ट ओके दसवा महीने का समय तक तब वो क्या हो जाती है कि कोर्ट में कोर्ट से नीचे गिर जाती है तो उसका पापा का नाम क्या होता है कि का पापा का नाम नंबर रामलाल उसके पापा का नाम नंबर रामलाल है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर है द फादर नेम इज रामलाल एंड ही वॉज द और ही इज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ दिलीज ओके सो ऐसे अवस्था में इन दिस वे वेन सी फेल डाउन फ्रॉम द बेट half of his brain was no smashed okay aisa mana gaya ki uska brain ka jo kuch hissa jo hai nasht ho gaya and because of that reason that was also something difficult for her to manage such way she began to grow up grow up grow up to is prakar se wo dheere dheere thoda padhne lagti hai so as he was uh, almost two year or two and a half year जब वो दो साल की या ढाई साल की थी तभी स्मॉल बॉक्स से क्या होता है उसको एक डिजीज से वो संक्रमित हो जाती है सो स्मॉल बॉक्स दैट बॉडी एंड फेस्ट सच डिजीज एंड स्मॉल बॉक्स क्या करता पड़ता है पूरा शरीर को छेद कर देता है सो ओनली आईज आर लेफ्ट बट एवरीवेयर कवर्ड विथ स्मॉल बॉक्स खाली आंख ही बच गया था बाकी सब स्मॉल टॉक्स से उसका जो शरीर है कवर हो गया था 
तो पूरा आक्रमण कर लिया था तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि उसको टॉकिंग करने में थोड़ा मुश्किल हुआ सो ड्यू टू दैट रीजन एंड इट वॉज डिफिकल्ट हार फॉर टॉकिंग ओके इट वॉज डिफिकल्ट हार फॉर टॉकिंग एंड सी कुड इन टॉक टू वेरी क्लियरली एंड लेटर सी कुड स्पीक सो इट वॉज द टाइम दे ओपन द स्कूल इन द विलेज ए प्राइमरी स्कूल इन द विलेज तो इसी समय पर क्या होता है कि एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो है उस गांव में क्या होता है खुला जाता है सो हर फादर वॉन्टेड सेंट हर टू द स्कूल बट हर मदर वॉज नॉट विलिंग टू सेंट हर टू द स्कूल पापा जो है उसको स्कूल में भेजना चाहते थे लेकिन माँ नहीं चाहते थे एनी हाउ सी वेन टू द स्कूल दैट वॉज अर फर्स्ट डे सी वेल ड्रेस एंड वेल रूट and uh, when she reached to the school and the teacher asked her name but she uh, she feared and she couldn't uh, you know answer the, uh, to her teacher jab pehli baar us school mein jaati hai to teacher puchta hai uska naam ko lekin dar jaati hai hai na aur wo usko naam nahi bol pati hai lekin teacher jo hai smiling ke sath usko baatein karti hai aur uska increase karne lagti hai the teacher na smiled on her and uh, started to talk with her with politely and with lovingly and uh, that was something encouraged for her so in this time what happened there again the school you know uh, grown up uh, uh, to the level of high school and uh, the school of you say एक हाई स्कूल में ग्रोनो होने के कंडीशन में आते हैं सी स्टडी देयर सो इन बिटवीन व्हाट हैपेंड देयर दे हैव टू यू नो एंगेज द हार टू अ पर्सन फॉर हर मैरिज ऐसे टाइम पर इन्होंने क्या किया एक व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए बात कर लिया जिसका जिसका नाम होता है विशंभर उसका नाम होता है विशंभर दैट फेलो वाज अ डर and uh, his age was almost 50 years old it was 50 years old not only older but uh, he had uh, other children also okay but he was a rich man and uh, that is why uh, that is why and uh, i think uh, her parents uh, might have uh, willing to marry her to uh, that particular person तो शायद ये अमीर आदमी का इसलिए उसके माता पिता को ये लगा कि उसके साथ क्या किया जाए शादी करवा दिया जाए तो शादी का वक्त कौन चाहता है द टाइम ऑफ कम फॉर मैरिज है ना सो द डेकोरेशन वॉज वेरी प्रेजेंट वेन विशंबर सीन द डेकोरेशन ऑफ द होम दैट वॉज वेरी डिलाइट फुल विशंबर ने जब देखा कि वो घर जो है बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है पर अनोइंगली द वेल ऑफ द गर्ल दैट इज फेल डाउन ओके दैट स्लिप ओके जो लाइल कलर का वेल था वो किसी भी तरह से क्या हो गया स्लिप हो गया एंड विशंबर टू सी हर फेस दैट वॉज अ फुल ऑफ द साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स उसका जो पूरा चेहरा जो है स्मॉल पॉक्स से क्या हो गया था मतलब पूरा हुआ था सो दैट इज वाई ही बिकम अनप्रेजेंट and uh, suddenly he demanded that if uh, uh, he would get the 5000 rupees as per the dowry so definitely will be otherwise he will not uh, put the garland on to her to turant ye sab dekhne ke baad wo yahi kehta hai ki 5000 rupees mujhe chahiye aur dahej ke roop mein agar aap doge to hi main barmana usko pehna he was he talked like that and uh, somehow that was very limited time uh my be uh, bolis father asked so immediately you told uh, so it was very happy about the how can i arrange it so maybe he told that is your tension somehow you have to arrange otherwise this marriage will be not a fun so ye kehna sai usne kaha hoga ki itna jaldi mein kahan se arrange karunga aap wo is tarah ka aap kehte ho to wo kaha hoga ki tumhara tension कैसे करो नहीं तो ये शादी टूट जाएगा सम हाउ ही अरेंज द मनी एंड कैम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर द मैरिज वॉज टेकिंग प्लेस तो जैसा भी है वो पैसा कलेक्ट करता है और जहाँ पे मैरिज होता है वहाँ पे आकर वो पहुँच जाता है जैसे यहाँ पे आके पहुँचता है पहुँचने के बाद क्या होता है कि जैसे वो परमाना पहनाने वाला ही होता है आज 
uh, he was about to uh, no uh, put the garland on the girl's you know head or neck the girl sniffs that and the put that on the top fire to ladki kya karti usko ukhad deti hai matlab tod deti hai aur ja kar ke usko aag ke us pe jo aag laga hua tha usme wo usko dal deti hai aur dalne se kya hota hai pata hai wo kehti hai ki mujhe isse shaadi nahi karna hai kyun because is the man greedy man and i don't want to marry with him because he is greedy hai na even if he has child even if it's a lamb person but how he can claim 5000 rupees for the marriage and uh, she refused completely she would not marry with him and uh, finally what happened she told her so i will work in my village school akhir mein woh kehti ki main apne gaon mein jo school hai wahan pe main kaam karungi aur mere maa baap jo bude ho jayenge when my father and mother they would uh, uh, grown up older so i will serve them main unko seva karunga to yahan pe hum dekhte hain ki uske aadar jo behan the wo sare behan jo hai wo already shaadi ho gaya unka jinka chehra thoda dikhne mein acha lagta tha har other sisters they got married those who were not well appearance and her brothers they were sent to the city school उसके जो अदर भाई लोग थे उनको शहर में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया है पर ये लड़की जो है उसको इतने इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा जा रहा था बिकॉज शी वॉज अगली ओके सी हैड नो गुड एक्सपीरियंस सी हैड नो ब्यूटीफुलनेस उसके पास कुछ सुधरता नहीं था इस चीज़ के चलते उसको नेग्लेक्ट कर दिए थे और उसके माँ बाप का भी सोच को आप देखिए कि वो एक बुढ़ा आदमी से किसी उसको शादी करने के लिए हाँ बोलते यू कैन इमेजिन द यू नो आइडियोलॉजी ऑफ द मदर एंड फादर है ना हाउ दे वेर एग्रीड टू मैरी देर डॉटर टू ए ओल्ड मैन आज द बुडर हाउस that is the thing that is why i told you she was neglected by everybody but the teacher was the one who was always uh, used to encourage her so by her or his encourage encouragement she has done something and she helped to the society to the evil society or isi ke chalte wo is evil society mein वो फाइट कर सकती है सो एजुकेशन कैन चेंज लाइफ ऑफ ए पर्सन एजुकेशन क्या कर सकता है एक व्यक्ति का लाइफ को चेंज कर सकता है एक व्यक्ति का आइडिया को चेंज कर सकता है एक व्यक्ति का आइडियोलॉजी को चेंज कर सकता है एक व्यक्ति का अंधविश्वास को दूर कर सकता है डार्क व्यक्ति को हिम्मत वाला बना सकता है दैट इज द पावर इन एजुकेशन okay so that is the main thing of this lesson so i hope you might uh, have understood remember the character only is father ramla he is a mother and a bishambar one who supposed to marry her and the school teacher there are many five characters okay thank you my god bless you